அது அவங்களுக்கு நடந்தது ஆனா ஆக்சுவலா அவங்க வந்து ஒரு ரைட்டர் வந்து அவ்வளவு கிளீனா அந்த அனுபவத்தை அவங்க அடைஞ்ச அனுபவம் அந்த கோமா ஸ்டேஜ்ல அவங்களுக்கு நடந்த விஷயத்தை அவ்வளவு அழகா வெளியிட்டு இருந்தாங்க அது கேட்ட உடனே எனக்கு பாரு இவ்வளவு சாதாரண எந்த ஒரு இது இல்லாம அவ்வளோ சஃபரி அவ்வளவு வேதனை அனுபவிச்சு உடம்பு பயங்கர டெஸ்டாய் ஆகி எல்லா உறுப்புகளும் அவங்களுக்கு வந்து வீணா போயி அந்த ஸ்டேஜ்லதான் அந்த கோமா ஸ்டேஜுக்கு போய் அந்த கோமா ஸ்டேஜ்ல நடந்த அனுபவத்தை திருப்பி அதே உடம்புல வந்து அந்த உடம்புல வரதுக்கு அவங்களுக்கு பிடிக்கவே இல்லையா அவ்வளவு ஒரு ஆனந்த இதுல இருந்து எனக்கு அந்த உடம்ப வந்து தேர்ந்தெடுத்துக்கவே எனக்கு முடியல நான் போகல ஆனா அங்க வந்து அவங்க அப்பாவோட உணர்வு வந்து சொல்ற மாதிரி அவங்க அப்பா கூட இருந்து சொல்ற மாதிரி இல்லம்மா நீ வந்து ஹஸ்பண்டுக்காகவும் பிள்ளைங்களுக்காகவும் நீ இதுவாகணும் அவர் அவ்வளவு பாத்துக்கிட்டு உன்னை வந்து கேர் எடுத்து பாத்துட்டாரு இந்த ஸ்டேஜ்லயும் அப்படின்னு சொன்ன அந்த ஒரு வார்த்தைக்காக திருப்பி அந்த உடம்புக்கு வந்த உடனே சடன நாலு நாள்லயே அந்த கேன்சர் இதுல இருந்து முழுக அந்த ரிலீவ் ஆகி இப்ப வந்து ஒரு செவன் இயர்ஸ் இருக்குங்க செவன் இயர்ஸா எந்த ஒரு கேன்சர் சிம்டம்ஸ் எதுவுமே இல்லாம ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒரு லேடியா அவங்க வந்து அந்த கோமா ஸ்டேஜ் போகும்போது அப்படியே ஒல்லியா அப்படியே நொந்து எல்லா உடம்பெல்லாம் சுருங்கி அந்த இது போட்டிருக்காங்க அந்த மாதிரி இருந்த நிலையில இருந்தவங்க இப்போ என்னோட பாடி அளவுக்கு அவங்க வந்து பிக்கப் ஆயிருக்காங்க அந்த ஆறு ஏழு வருஷத்துல இப்ப நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன்னு சொல்லி அவ்வளவு அழகா நிதானமா அவ்வளவு இதுல சொல்றாங்க அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க வந்து சொர்க்கத்தை அந்த கொஸ்டின் கேக்குறாங்க சொர்க்கத்தை பாத்தீங்களா சொர்க்கம் சொல்றாங்களா சொர்க்கத்தை நீங்க வந்து பாத்தீங்களா அனுபவிச்சீங்களா அப்படின்னு அதுக்கு அழகா பதில் சொன்னாங்க கடவுளை பாத்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க அது சொல்லுமா சொர்க்கத்தை பாத்துக்கிட்டு சொல்லு ஒரு உணர்வு ஒரு சந்து ஆனந்தமான சுகமான ஒரு உணர்வு அதுதான் நான் வந்து சொர்க்கம் நினைக்கிறேன் அதுக்கடுத்து கடவுள் அப்படிங்கறது அதுதான் கடவுள் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இன்னைக்கு கடவுள்னா நீங்க ஒரு கான்செப்ட் வச்சிருங்க அதுவா எனக்கு வந்து தெரியாது ஆனா நான் ஃபீல் பண்ணது இதுதான் அவர் கிளியரா வந்து இது கொடுத்திருக்காங்க ஒரு சாதாரண லேடிக்கு அந்த ஒரு அனுபவம் பாருங்க இவ்வளவு ஒரு மிகப்பெரிய அனுபவம் கிடைச்சு ஆனா அதை உங்களை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ற அளவுக்கு அவங்க சொல்லிருக்காங்க போது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு சொல்லிடுறாங்க 
இவரு வள்ளலார் பாடல் கூட சொல்லும் போது கூட நான் சொல்லும் வார்த்தை எல்லாம் நாதன் சொல்லும் வார்த்தைங்கிற மாதிரி சொல்லுவாரு சொல்ல போனா இவருதான் பாடுறாரு இவருதான் படிக்கிறாரு இருந்தாலும் அது அப்படி ஒரு இது ஓடக்கூடிய எழுத்து எழுதிக்கிறாங்க சேர்த்துக்கிடுறதுல ஒரு ஒரு பாரம்பரியம் அப்படி ஆகி போயிருக்கு எல்லாருக்குமே வந்து உணர்வு நிலை வந்து அந்த வர அனுபவங்கள் வார்த்தைகளா இருக்கு தப்பா ஆயிரும் பொழுது பிறகு அப்போ அது அது சொல்லிச்சுன்னா தப்பா இருக்க முடியாதுல்ல அதனால அது அதனால அதெல்லாம் நம்ம சொல்லி உண்மை சொல்றதுதான் இவங்களா சொல்றதுதான் அதெல்லாம் தப்பு முறை இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சில இதுகள் வந்து மிஸ்டிக்கலா சில இதுகள் எல்லாம் வருது சில கம்யூனிகேஷன்ஸ் குடுக்கறாங்க அதுமே கூட அந்த குடுக்கறது யாருங்கிறது பொறுத்த இருக்கு அது குடுக்கறதுமே கூட இதே மாதிரி சில சக்திகள் வந்து குடுக்கலாம் அந்த சக்திகளே கூட லிமிடெட் பவராகவும் இருக்கலாம் அது அப்சல்யூட் பட் கார்டு நீட்டு சொல்ல முடியாது ஏதோ லிமிடெட் சோர்ஸ்ல இருந்து கூட வரலாம் அது அதனால வர்றது வந்து கூட ஒரு அறவரையான ஞானத்தோட கூட உள்ளது கூட கொடுத்துருக்கலாம் இதுல இவங்களோட பத்திலாம் அவங்க கேட்கறது அப்படி எழுதிடுறாங்க இப்ப உதாரணமா ஒரு மெஜிஷியன் ஒருத்தர் வந்து ஒருத்தரை பத்தி ஒரு ஒரு நூல் ஒண்ணு வருது அந்த இவர் இந்த பால் பிரண்டன் சொல்லி கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க அமைக்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் அமைதியா இந்த பால் பிரண்டன் அவர் தான் ரமணரை பத்தி எல்லாம் நூல் எழுதியிருக்கிறாரு அவர் எழுதுனதுல வந்து இந்த ஒரு மெஜிஷியனை பத்தி ஒண்ணு சொல்றாரு அவன் சொல்லி சொன்னா உதாரணமா ஏதாவது இப்போ நீங்க வந்து ஒரு பொறுப்பு பொருள் ஒரு ஒரு பேப்பர்ல ஒண்ணு இது ஒரு பேரை நீங்க எழுதி வைக்கிறீங்க எழுதி வச்சு உங்க சட்டப்பிலே வச்சிருக்கீங்க ஆனா அந்த மெஜிஷன் என்ன சொன்னா நீங்க என்ன எழுதி வச்சிருக்கீங்கிறத இவர் சொல்லிடுறாரு அப்போ இதை எப்படி தெரியுது என்னங்கிற மாதிரி இவரு இதெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு பண்ணும்பொழுதும் அப்ப அவங்க வந்து சில ஸ்பிரிட்டுகளை நான் கையில வச்சிருக்கிறேன் அது வந்து எனக்கு காதல் சொல்லிடும் அது என்ன இருக்குங்கிறது சொல்லிடும் அதை வச்சு நான் சொல்லிடுறேங்கிற மாதிரி அப்ப அது வந்து ஏதோ சில டெக்னிக்கல் இருக்கு அப்ப நமக்கு வந்து சில மெசேஜ் கொடுக்கறதுக்கு சில சூட்சும சரீரங்களுக்கு அந்த மாதிரி சக்திகள்லாம் கூட இருக்கும் இருக்கு அதோட ஏதோ ஒரு கிலோ நமக்கு லிங்க் ஆகும் பொழுது அதனால இவங்க டியூன் பண்றாங்களோ பண்ணலையோ இவங்க அந்த அளவுக்கு பக்குவமானவங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு கெப்பாசிட்டி உள்ளவங்களா இருந்தாங்க சில இது வந்து சொல்லுது அது வந்து பேசுது வந்து பேசுன்னு சொல்லி கொஞ்சம் தேனி சாமி கூட அப்படி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஏன்ட்டு அந்த சாமி வந்து பேசுது இந்த சாமி வந்து பேசுதுன்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி சில இதுகள் எல்லாம் சிலவங்களுக்கு அந்த மாதிரி இதுகள்ல வந்து அப்படி சில இதுகள்லாம் சொல்லலாம் அது வந்து அவங்க சொல்றதுமே கூட லிமிடெட் பவரா இருக்கலாம் அது சொல்றது வந்து அப்சுலூட் பவரா உள்ளது நிறைய ஒரு பெரிய ஞான நிலையில இருக்கிற ஒரு சக்தி வந்து சொல்லுதுன்னு கூட சொல்ல முடியாது அது கூட ஒரு அரகுர ஞானத்தோட உள்ள சக்திகள் கூட வந்து சொல்லிருக்கலாம் ஆனா இது ஏதோ வந்து அமானுஷ்யமா ஏதோ சொல்றதுனால சொல்றதெல்லாம் நினைக்கலாம் நம்ப முடியாது அது அதனால நம்ம எதுனாலுமே நம்ம வெரிபிகேஷனுக்கு எடுத்துக்கலாம் நம்ம எதையுமே நம்ம அப்சுலூட் ட்ரூத்னு எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனா அதுக்கு அவங்க கேட்டது எழுதுனதெல்லாம் பொய்யுங்கிற அர்த்தம் இல்ல கேட்டது உண்மைதான் எழுதுனா உண்மைதான் ஆனா அதெல்லாம் அந்த எழுதப்பட்டதெல்லாம் அந்த சொல்லப்பட்டதெல்லாம் அப்சுலூட் ட்ரூத்னு நம்ம எடுக்க வேண்டியதில்லை அதையும் நம்ம வெரிபிகேஷனுக்கு எடுத்துக்கலாம் எதுனாலுமே எதுனாலுமே நமக்கு அது தவறுனா நிராகரிச்சுக்கலாம் பாரம்பரியத்துல சில இதுகள் வந்து எதுவுமே சில இது இப்படி இப்படியும் கேட்டிருக்கலாம் சில இது இவங்களாவே சில இப்ப வள்ளலாறு எல்லாம் அவராவே தான் சொல்லியிருக்கிறாரு அவராவே சொல்லிட்டு அவரு இறைவன் சொன்னான் ஒரு வார்த்தையை சேர்த்துக்கிறாரு ராமகிருஷ்ணா பரமசர் சொல்லும் பொழுதுமே கூட என்ன சொல்லி சொன்னா நான் சொல்ற வார்த்தை எல்லாம் நான் பேசல நான் வந்து ஒரு கருவி தான் என்னை பயன்படுத்தி இறைவன் தான் பேசுறாங்கிற மாதிரி எல்லாம் சொல்ற சொல்லுவாரு அது அவருடைய அது அவரா சொல்லிக்கிட்டதா இருந்தாலும் அப்படி ஒரு இதா சொல்லிக்கிட்டாரு திருவாசகம் நம்ம வந்து அதுல உள்ள விஷயத்த எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு சில நம்பர் இருக்கு அப்படி என்னெல்லாமோ அது சம்பந்தப்பட்ட சில இதுகளெல்லாம் வந்துடும் சேர்ந்ததெல்லாம் சேர்ந்து வந்துடும் அது அதாவது ஆரம்ப காலத்துல அது வந்து ஒரு சுவாரஸ்யமா ஒரு கதையா இருந்தா தான் சிலவங்களுக்கு நல்லா இருக்கு வெறும் கருத்துக்கள் எல்லாம் சொன்னாங்க யாரும் எட்டி பார்க்க மாட்டாங்க கதை சொன்னான்னு சொன்னா எல்லாருமே எட்டி பார்ப்பாங்க அதுல ஒரு உண்மைகள் எல்லாம் எடுத்து பார்ப்பாங்க அப்படி அந்த பாக்குற ஒரு தன்மை வந்து ஏற்படுத்துறதுக்காக அந்த மாதிரி கதை ரூபத்திலேயே நிறைய கொடுத்துட்டாங்க புராணங்கள் அது இது எல்லாமே அப்படி வந்துடுறதுதான் 
ஆனா அவங்க வந்து அந்த கேரக்டர் அப்படி ரொம்பவும் ஆராய்ச்சி பண்ணி பண்ணல சிலதுகள் வந்து பல காரணத்துகளுக்காக இந்த கதையை அமைச்சிடுறாங்க அதுல உள்ள சில கேரக்டர்களுடைய எடுத்துக்கிடலாம் சில மெசேஜ் எடுத்துக்கிடலாம் ஏதோ ஒரு வகையில ஒரு ஏதோ நமக்கு ஒரு மெசேஜ் கொடுக்கறது தான் அது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதுல கொடுக்கப்பட்ட மெசேஜ் எடுத்துக்கலாம் சில இது நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம கேரக்டரை ரெப்ரசென்ட் பண்ற மாதிரி சில அம்சங்கள் இருக்கவும் செய்யும் மனசளவுல நீங்க மனதளவுல நீங்க சுதந்திரமாயிருங்க செயல் அளவுல நீங்க வந்து சொல்லிச்சோம்னா அந்த ஒரு சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன பண்ணணும் ஏன்னா அங்க வந்து ஒரு ஒரு செயற்கையானது தானே செயற்கையானது நாமளா உருவாக்கிக்கிட்டது நாமளா உருவாக்கிக்கிட்டது நாம ஒரு மாற்றி அமைச்சுக்கிடவும் செய்யலாம் சிலது நம்ம ஒரு சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி நல்லா அமைஞ்சிருக்கோம் அப்புறம் இன்னொரு சூழ்நிலை வரும்பொழுது அந்த சூழ்நிலைக்கு அது அப்ளிகபிளா இருக்காது சூழ்நிலையுடைய மாற்றத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்முடைய அணுகுமுறையும் மாற்றி அமைச்சுக்கலாம் அது நம்ம காலத்துக்கு காலம் புதுசு புதுசா மாற்றி அமைச்சுக்கிட்டே இருக்க வேண்டியது என்னன்னு நீங்க சைக்கலாஜிக்கலா விடுபடும் பொழுது பேசிக்கலா நீங்க வந்து ஒரு நல்ல வாழ்க்கைக்கான ஒரு நல்ல குவாலிபிகேஷனுக்கு வந்துடுறீங்க அதுதான் இருக்கிறதே இருக்கிறதே ஹையஸ்ட் தான் உங்களை நீங்களே சுதந்திரமாக்கிக்கிட்டதான் ஹையஸ்ட் குவாலிபிகேஷன் அந்த குவாலிபிகேஷனை வச்சுக்கிட்டு இது செகண்டரி தான் புற வாழ்க்கைங்கிறது செகண்டரி தான் ஆனா இருந்தாலும் அந்த ஹையஸ்ட் குவாலிபிகேஷன் அடைஞ்ச பிறகு நமக்கு அங்க வேலையே இல்ல அது அந்த வரையும் நம்ம கம்ப்ளீட்டா விட்டுடலாம் இந்த புறவிலை மட்டுமே எடுத்துட்டாங்க இதுதான் பிரதான கூட எடுத்துக்கலாம் புறவுலகம்ங்கிறது செகண்டரியா இருந்தாலுமே கூட இதை புறக்கணிச்சதுக்கு பிறகு இது பிரதானமான இடம்ங்கிற மாதிரி கூட எடுத்துக்கலாம் உலகம் ஒரு புறவுலகம் தான் பிரதான உலகம் கூட எடுத்துக்கலாம் அப்ப அதை எப்படி நிர்வாகம் பண்றது எப்படி நிர்ணயம் பண்றது எப்படி சீரமைச்சுக்கிறது எல்லாரும் நாமளும் நல்லா இருக்கணும் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் அதுக்கு என்ன அணுகுமுறையை பின்பற்றதுங்கிறத நம்ம சிந்திக்க ஆரம்பிக்கலாம்